హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం బ్లౌజులకి లేదంటే డ్రస్సులకి ఈ వేట్లకైనా సరే నార్మల్గా మనం పైపింగ్ వేసుకోవాలి అంటే థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా థ్రెడ్ పైపింగ్ ఏమీ అవసరం లేకుండా మనం స్టిచ్ చేసుకునే బ్లౌజులకు కానీ డ్రస్సులకు కానీ ఓన్లీ క్లాత్తో మనం ఆపోజిట్ క్లాత్ని యూజ్ చేసి థ్రెడ్ ఏమీ అవసరం లేకుండా చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ వచ్చేలా ఎలా పైపింగ్ వేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం నేనైతే ప్రత్యేకించి బ్లౌజ్కి ఏమీ స్టిచ్ చేయట్లేదు మనకి ఈ వీడియోలో చూపించడం కోసం ఒక క్లాత్ని తీసుకున్నాను ఈ క్లాత్కి ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ పైపింగ్ ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను దీంతో పాటుగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ మందికి వచ్చే ప్రాబ్లం శారీల బ్లౌజ్ శారీల బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు పైపింగ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే శారీలో చిన్న పీస్ తీసుకొని మనకి క్రాస్గా పైపింగ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే చాలా ఎక్కువ క్లాత్ పడుతుంది అలా కాకుండా ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో ఓన్లీ స్ట్రైట్ పీస్ మాత్రమే తీసుకొని ఈ పైపింగ్ని ఎలా వేయాలి అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను ఓకేనా మన ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడు కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ముందుగా మీరు కొత్త వీడియోస్ని చూడగలుగుతారు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము ఈ పైపింగ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం పైపింగ్ని స్టిచ్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను మూడు రకాల నెక్స్ తీసాను ఒకటి స్టార్ నెక్ అలానే రౌండ్ నెక్ ఒకటి అదేవిధంగా స్క్వేర్ నెక్ ఒకటి మెయిన్గా ఎక్కువ వచ్చేసి ఈ పీస్ని స్టిచ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఎక్కువగా ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఒక్కొక్క నెక్ని స్టిచ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇట్లా స్క్వేర్ నెక్ అనుకోండి ఈ కార్నర్స్ తిరిగే దగ్గర ఈ కార్నర్ దగ్గర సరిగ్గా రావట్లేదు మిగిలిన దాంట్లోనే నీట్గా చేసుకోగలుగుతాం కానీ ఈ కార్నర్స్ దగ్గర కొంచెం నీట్గా ఫినిషింగ్ వస్తే తప్పించి మనకి లుక్ బాగుండదు అందుకోసం ఈ స్క్వేర్ నెక్ ఒకటి అలానే రౌండ్ నెక్ రౌండ్ నెక్కి స్టిచ్ చేసేటప్పుడు రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఈ నెక్ల దగ్గర ఇలా లేచినట్లుగా వస్తుంది అలా రాకుండా మనం ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది అలానే ఈ స్టార్ నెక్ కూడా స్టార్ నెక్ కూడా ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఎలాంటి టిప్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ఈ ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ చేసే ఈ నెక్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ పీస్తో మాత్రమే స్టిచ్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఈ మూడు నెక్స్ తీసాం కదా ఇలానే మనము ఏ నెక్ షేప్స్ అయినా సరే ఇదే పద్ధతిలో మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా నేనైతే నెక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా కాబట్టి ఈ నెక్స్ కటింగ్ ఏమీ చూపించలేదు ఇప్పుడు మనం కట్ చేసిన ఈ పీసులు దీంతో పాటుగా ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని తీసుకోవాలి కదా ఆపోజిట్ కలర్ పీస్లో వచ్చేటప్పటికి స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకుందాం ఈ స్ట్రైట్ పీస్ వచ్చేసి మనకి ఒకటిన్నర ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా చూసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ పైపింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క కొలత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చివరిన అంచును ఫోల్డ్ చేస్తే ఒక కొలత తీసుకోవాలి అలానే థ్రెడ్ పైపింగ్ యూజ్ చేస్తే ఇంకొక కొలత తీసుకోవాలి అలా మనం పెట్టుకునే ఈ మోడల్ని బట్టి ఈ వెడల్పుని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఈ స్ట్రైట్ పీస్కి వచ్చేసి ఒకటిన్నర ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా స్ట్రైట్ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా నెక్ ఎంత ఉందో చూసుకొని ఈ నెక్ సైజుకి సరిపడా స్ట్రైట్ పీసుని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రౌండ్ నెక్కి ఈ పైపింగ్ని స్టిచ్ చేద్దాం మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా స్ట్రైట్ పీసు ఈ పీస్ని ఈ రెండు చివరిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చివరిన ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న ఈ బ్లౌజ్ పీస్ ఉంది కదా ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి పై వైపును పెట్టుకోవాలి పై వైపును పెట్టుకొని మనం ఈ కుట్టడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఖర్చు ఒకటే లెవెల్లో వచ్చేలా చూసుకోవాలి ఖర్చు ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ రాకుండా సమంగా ఈ మిషన్ పై వైపును పెడితే కరెక్ట్గా ఈ పాదం రెండో చివరి ఉంటుంది కదా ఈ రెండోది ఈ రెండో పాదం ఖర్చు వచ్చేలా చూసుకొని మనం పెట్టేసుకోవాలి కుట్టే ప్రతి చోట రౌండ్ తిరిగే దగ్గర కూడా అదే ఖర్చు మెయింటైన్ చేయాలి స్ట్రైట్గా ఉన్న దగ్గర ఓకే బాగానే వస్తుంది ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర కొంచెం కొంచెమే కదా రౌండ్ తిరిగేది ఈ క్లాత్ని కొంచెం కొంచెంగా తిప్పుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా కుట్టేటప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ని తిప్పకూడదు ఈ బ్లౌజ్ని తిప్పకుండా ఈ బ్లౌజ్ని ఇలానే ఉంచేసి 
పై వైపున ఉన్న ఈ పీస్ని మాత్రం కొంచెం కొంచెంగా ఈ నెక్కి సరిపడ ఇలా పెట్టుకొని మిగిలిన కొంచెం కొంచెం మాత్రమే కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఈ రౌండ్స్ తిరిగే దగ్గర చిన్న టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కుట్టేసిన ఈ జాయింట్ దగ్గర ఒక్కసారి రఫ్ చేసుకోవాలి ఈ పైపింగ్ వేసుకోవాలన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ జాయింట్ దగ్గర రఫ్ చేసుకుంటే మనకి కుట్టు వేసుకునేటప్పుడు నీట్గా వస్తుంది ఒకసారి ఇలా రఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి ఈ పైపింగ్ వచ్చి ఎంత వెడల్పు కావాలి అనుకుంటే అంత వెడల్పు కొంచెం బాగా సన్నగా కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ క్లాత్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇంకొంచెం వెడల్పు ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఈ క్లాత్ కొంచెం వెడల్పుగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎంత కావాలో చూసుకొని అంత సైజులో ఈ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ క్లాత్కి ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి మధ్యలో ఈ జాయింట్ దగ్గర కుట్టు వచ్చేలా చూసుకోవాలి ఇలా పైపింగ్ని స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మొత్తం ఒకేసారి కుట్టేయకూడదు కొంచెం కొంచెంగా మాత్రమే ఈ క్లాత్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ పైపింగ్ నీట్గా వస్తుంది ఈ రౌండ్లు తిరిగే దగ్గర మాత్రం కొంచెం మనం నిదానంగా కుట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్లౌజుల్ని ఇలా సాగదీసినట్లుగా కుట్టకూడదు ఇలా సాగదీసినట్లుగా కుడితే కుట్టేటప్పుడు బాగుంటుంది కానీ కుట్టిన తర్వాత ఈ రౌండ్లు తిరిగే దగ్గర నెక్కి ఇలా ఎత్తుకున్నట్లుగా ఇలా చూడటానికి అంత లుక్ బాగుండదు అందుకోసం మనం ఈ పైపింగ్ని ఇలా తీసుకొని మొత్తం సరి చేసుకున్న తర్వాత మరలా మనకి ఈ బ్లౌజ్ పీస్ ఎలా అయితే ఉందో ఈ రౌండ్ని అలానే తిప్పేసుకొని చక్కగా ఇప్పుడు కుట్టు వేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ రౌండ్ నెక్ నీట్గా వచ్చేసింది కదా ఆ తర్వాత స్క్వేర్ నెక్ని స్టిచ్ చేసుకుందాం స్క్వేర్ నెక్ని కూడా స్ట్రైట్ పీస్తోనే వేసుకుందాం మనకి ఈ స్క్వేర్ నెక్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనకి ఈ బ్లౌజ్ పీస్ పై వైపున ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో కనిపించడం కోసం నేను ఆపోజిట్ కలర్ థ్రెడ్ని పెట్టాను మీరు డైరెక్ట్గా ఈ బ్లౌజ్ పీస్ కలరే పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ కార్నర్స్ దగ్గర కూడా ఒకటే ఖర్చు మెయింటైన్ చేయాలి ఇలా చివరి వరకు కుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి నీడిల్ని కింద కుంచేసి ఈ బ్లౌజ్ పీస్ మొత్తాన్ని ఇలా క్రాస్గా తిప్పుకొని మళ్ళీ మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అలానే రెండవ కార్నర్ దగ్గర కూడా ఇలానే పాదాన్ని కిందకు తీసి మళ్ళీ ఈ క్లాత్ని తిప్పేసి కుట్టడం స్టార్ట్ చేయాలి ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కుట్టు కరెక్ట్గా రాలేదు అంటే ఇంకొకసారి అయినా సరే మనం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కార్నర్స్ మనకి ఎంత నీట్గా వస్తే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇలా ఈ కార్నర్స్ దగ్గర కుట్టు సమంగా ఉండేలా చూసుకొని ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ రెండు కార్నర్స్కి ఇలా ఒకటే ఖర్చు ఉంది చూసారా ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఈ కార్నర్స్ దగ్గర మనం టక్స్ను పెట్టుకోవాలి కుట్టు దగ్గర వరకు క్లాత్ కట్ అవ్వకుండా ఈ చివరి వరకు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలానే రెండవ కార్నర్ దగ్గర కూడా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం రౌండ్ నెక్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో స్ట్రైట్ పీస్ని అలానే స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ రెండు చివరిన అంచుల్ని కలిపి ఇలా ఒక కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి పై వైపున పెట్టి కుట్టేసుకోవాలి ముందు మనం ఆల్రెడీ కుట్టాం కదా ఇంత ఖర్చు వచ్చేలా పెట్టుకొని కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ దాకా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ కర్వ్ ఉంది కదా 
ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసాం కదా ఈ కట్ చేసిన ఈ పీస్ని ఇలా స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి మనకి స్ట్రైట్గా వచ్చేలా నేను ఈ బ్లౌజ్ పీస్నే తిప్పాను చూసారా ఇలానే బ్లౌజ్ పీస్ని ఇలా స్ట్రైట్గా తీసుకొని మనం ఇలా స్ట్రైట్గా కుట్టేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండో కార్నర్ దగ్గర కూడా ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని ఇలా స్ట్రైట్గా తీసుకొని కుట్టేసుకోవాలి మనం మొత్తం ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్ట్రైట్గా రావాలి మనకి పీస్ బ్లౌజ్ పీస్ ఇప్పుడు మనం ఈ పీస్ని ఇలా లోపల వైపు నుండి తీసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈ నెక్ కరువు దగ్గర కట్స్ పెట్టేసి మనం పెట్టేసాం కదా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ కట్స్ పెట్టిన దగ్గర నుండి ఇలా క్రాస్గా ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా రెండు వైపులకి వచ్చేలా ఈ ఖర్చు ఎంత లెంత్ ఉందో ఈ ఖర్చు వరకు మాత్రమే కుట్టేసుకోవాలి ఈ మిగిలిన ఎక్స్ట్రా పీస్ని వదిలేయాలి ఇదే విధంగా రెండవ కార్నర్ దగ్గర కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి చూసారా ఈ కార్నర్స్ దగ్గర మనం కుట్టినప్పుడు స్ట్రైట్గా కుట్టాము ఇప్పుడు మనకి ఇలా క్రాస్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రఫ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి రఫ్ చేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని పై వైపును కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ దాకా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ముందుగానే ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి మనం ఇలా ముందుగానే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సారి ఎలా కుట్టామో కార్నర్ దగ్గర సేమ్ అదేలా ఈ కార్నర్ దగ్గర కూడా మనం సరి చేసుకొని ఒక్కసారి ఇప్పుడు చివరి వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్ నెక్ని స్టిచ్ చేయడం అయిపోయింది కదా ఆ తర్వాత ఈ స్టార్ నెక్ ఈ స్టార్ నెక్ కూడా మనం స్క్వేర్ నెక్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ స్క్వేర్ నెక్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ రెండు చివరిలే కార్నర్స్ ఉంటాయి ఈ స్టార్ నెక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మూడు చోట్ల కార్నర్స్ దగ్గర మనం నీట్గా స్టిచ్ చేసుకోగలిగితే చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఈ రెండు చివరిని ఈ ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాం కదా ముందు అలానే రెండు చివరిని ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టేసుకోవాలి కుట్టేసుకొని ఈ పీస్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి నెక్కి పై వైపున ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ కార్నర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఖర్చు ఉండేలా మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసుకోండి పాదాన్ని ఇలా ఇలా పైకి తీసి నీడిని కింద కూర్చాలి పాదాన్ని పైకి తీసి క్లాత్ని ఇలా తిప్పి ఎలా తిప్పినా సరే ఈ కుట్టే క్లాత్ మనకి స్ట్రైట్గా ఉండాలి 
ఓకేనా అదే స్క్వేర్ నెక్ అనుకోండి ఇలా ఫుల్గా తీస్తాం కదా ఈ స్టార్ నెక్ వచ్చేటప్పటికి ఈ నెక్ ఈ క్లాత్ మనకి మిషన్కి స్ట్రైట్గా ఉంది కదా ఇలా క్లాత్ను పెట్టుకొని మరలా ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో నీడిల్ని కిందకు పెట్టాలి పాదాన్ని పైకి తీయాలి మళ్ళీ ఈ క్లాత్ని మనకి స్ట్రైట్గా ఉండేలా చూసుకొని పాదాన్ని కిందకు తీసుకొని మళ్ళీ కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కార్నర్ వచ్చిన ప్రతి దగ్గర ఈ కార్నర్ దగ్గర క్లాత్ని తిప్పేసి ఈ స్ట్రైట్గా మన వైపుకు ఉండేలా క్లాత్ని చూసుకొని మిగిలిన ఈ క్లాత్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒక ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ కార్నర్ దగ్గర తెలుస్తుంది ఇలా మార్కింగ్ పెట్టుకొని ఈ మార్కింగ్ పెట్టిన దగ్గర టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ కుట్టు దగ్గర వరకు మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఈ కుట్టు మీదకి మనం కట్స్ పెట్టుకోకూడదు కుట్టుకి ఇట్లా చివరి వరకు మాత్రమే కట్స్ పెట్టేసి వదిలేసేయాలి ఓకే ఇలా కట్స్ పెట్టిన తర్వాత మనం ముందు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పీస్ని ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి పై వైపును పెట్టి కుట్టేసుకోవాలి కూడా మనం స్క్వేర్ నెక్కి ఎలా అయితే స్ట్రైట్గా వచ్చేలా తీసాం కదా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చేలా తీసుకోవాలి కార్నర్స్ వచ్చే ప్రతి దగ్గర ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని మనం తిప్పాలి స్ట్రైట్గా ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ పీస్ని లోపల వైపు నుండి తీసుకొని ముందు మనం కట్ చేసాం కదా ఈ టక్స్ ఇక్కడ నుండి ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకు పెట్టుకోవాలి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా పై వైపునకు పెట్టుకొని ఇక్కడ నుండి ఈ ఖర్చు కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఖర్చు వరకు మాత్రమే మనం కుట్టేసుకోవాలి ఈ చివరిన ఎడ్జిని వదిలేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ ఖర్చు దగ్గర వరకు మాత్రమే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన ఈ రెండు కార్నర్స్ దగ్గర కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కార్నర్స్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి ఇలా క్లాత్ని రఫ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలా పైపింగ్ వేసుకునేటప్పుడు మొత్తం స్టిచ్చింగ్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒకసారి రఫ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం పైపింగ్కి క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకుంటే చూడటానికి నీట్గా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ కూడా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎంత లెంత్ కావాలి అనుకుంటామో ఆ లెంత్ని వరకు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా
ఓకే ఇప్పుడైతే మనం కట్ చేసిన ఈ నెక్ పీసుల్ని స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఇలా చాలా చిన్న పీసు కొంచెం మంచి చీరలు కాస్ట్లీ చీరలు అంటే ఎక్కువ పీసుల్ని కట్ చేయలేము అలాగని విడిగా క్లాత్ తీసుకోవాలి అంటే సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వదు ఎక్కువ క్లాత్ తీద్దాము అంటే శారీలోది ఎక్కువ క్లాత్ తీయలేము ఇలా ఒక చిన్న స్ట్రైట్ పీసుని తీసుకొని చాలా అంటే చాలా చక్కగా మనం ఈ పైపింగ్ని వేసేసుకోవచ్చు ఓకే మనకైతే చూసారు కదా రౌండ్ నెక్ అలానే స్క్వేర్ నెక్ అదేవిధంగా స్టార్ నెక్ ఇలా మనం ఒక చిన్న స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా ఏ నెక్ షేప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ నెక్ షేప్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడైతే మనకి చక్కగా ఈ నెక్స్ని ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని ఎలా స్టిచ్ చేసాము అనేది ఇలా చాలా ఈజీగా డైలీ వేర్ రొటీన్ శారీస్ కానీ ఇలా కొంచెం సింపుల్గా వేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువ పీస్తో ఇలా మనం పైపింగ్ని వేసేసుకోవచ్చు అలానే కొత్తగా బ్లౌజులు నేర్చుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక బ్లౌజుల్ని కొంచెం స్టార్టింగ్ బేసిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత కొంచెం చిన్నపాటి మోడల్స్ ఏమైనా ట్రై చేయాలి అంటే ఇలా శారీలో చిన్న పీస్ని తీసేసుకొని చక్కగా మనం ఈ పైపింగ్ని వేసేసుకోవచ్చు అసలు ఎక్కువ క్లాత్ అవసరం లేదు అలానే పైపింగ్ థ్రెడ్ అవసరం లేదు ఏమీ అవసరం లేకుండా శారీలో వచ్చిన చిన్న పీస్ని తీసేసుకొని మనం నీట్గా ఈ పైపింగ్ని వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ